পাঁচ টাকা করে মাছ বেচছে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে ওর কাছ থেকে যেমন আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ভাগ নিচ্ছে দলীয় নেতা কর্মীরা ভাগ নিচ্ছে তাহলে কার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন ব্যবস্থা নিতে হলে তো নিজের চেয়ার ছেড়ে দিতে হবে যাদের জন্মের ঠিক নাই তাদের দ্বারা আপনি কি ভালো কাজ আশা করেন এই সরকার কোনো বৈধ সরকার তারা ভোট ডাকাতির সরকার তারা জনগণের সাথে প্রতারণা করেছে তারা জনগণের সাথে প্রতারণা করে ধোকাবাজি করে ক্ষমতায় এসেছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীরা এই দুর্বৃত্ত সরকারকে যারা টিকিয়ে রাখতে কাজ করছেন আপনারা আপনার পরিবারের সাথে প্রতারণা করছেন আপনারা জাতির সাথে প্রতারণা করছেন আপনারা জনগণের সাথে বেইমানি করছেন কাজে আজকে আপনাদের কি বলবো আপনারা প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী সুতরাং আপনাদের দায়িত্ব হবে প্রজাতন্ত্রের সেবা করা কাজে সোজা কথা হচ্ছে যে এই স্বৈরাচারের পতন ছাড়া এই দেশের মানুষের মুক্তি হবে না প্রেস ক্লাব শাহবাগ সচিবালয় অনেক ঘেরাও করেছি প্রধানমন্ত্রীর অভিমুখে অনেক যাত্রা করেছি এখন দেশের আঠারো কোটি জনগণের প্রতি একটা আহ্বান চালাতে হবে যে আজকে জনগণের অধিকারকে জনগণের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য ভোটাধিকারকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য দেশে আইনের শাসনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য এবং এই দুর্নীতিবাদদেরকে নির্মূল করার জন্য আজকে একটা জনগণের ঐক্য দরকার সেটা বাম ডান ইসলামিক দল এইগুলো বিবেচনার সময় নাই এখন এখন এই জাতিকে যদি বাঁচাতে চান এই দেশকে যদি রক্ষা করতে চান তাহলে জনগণের ঐক্য দরকার হাজব্যান্ড ড্রাইভ দুজন এমপি কারা তাদের ক্যাম্পি বানিয়েছে এখন বলছেন তারা জাতীয় পার্টি বিএনপি থেকে এসেছে অমুক জায়গা থেকে এসেছে আমরা তো দেখছি আপনাদের দলের হুজুররা যারা দল নিয়ন্ত্রণ করে তারাও আশীর্বাদ করে দিয়েছে তিনি বলছেন যে তারা মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স তার দলের এমপিরা মাদক বাণিজ্যের সাথে জড়িত এবং দেখা যায় পাবলিকের দৃষ্টি অন্য খাতে প্রবাহিত করার জন্য অথবা আইওয়াস দেখানোর জন্য সেই পরিচিত মাদক সম্রাটকে মনোনয়ন না দিয়ে দেওয়া হয় তার বউকে কাজে তারা মুখে বলছে এক কথা কিন্তু আমরা দেখছি কাজের সেটা ভিন্নতা আজকে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর মতো গুরুত্বপূর্ণ একটা পদ এবং এই মন্ত্রণালয় এই সময়ে দেশের স্বরাষ্ট্র বলেন পররাষ্ট্র বলেন তার চেয়ে এই সময় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ভূমিকাটা থাকা উচিত ছিল অগ্রভাগে কিন্তু সেই মন্ত্রণালয়ের যে আমরা চিত্র দেখতে পেলাম একেবারে সিসকে চোর থেকে শুরু করে সমস্ত প্রকার চোর এই স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে আস্থা গিয়েছে অথচ তারপরেও এখন পর্যন্ত কিন্তু কাউকে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না আজকে সাহেদকে ধরা হয়েছে রিজেন্ট হসপিটাল ক্লিনিকে কিংবা জেকেজির ব্যাপারটা বের হয়ে আসলো এটা কিভাবে বের হয়ে আসছে দেখি দেশের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী খুঁজে বের করেছে গোয়েন্দা বাহিনী খুঁজে বের করেছে তারা বের করেনি যখন আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে থু দিয়েছে এই সরকারের কর্মকাণ্ডে যে মানুষে প্রতারণা করে যখন দেশ থেকে বাইরেও সেই প্রতারণা ছড়িয়ে দিচ্ছে ভুয়া সার্টিফিকেট নিয়ে যখন বিদেশ যাচ্ছে তখন তারা যখন প্রতিবাদ করেছে তখন তো সরকারের গায়ে লেগেছে যে এখন তো কিছু করতে হয় তখন খুঁজতে গিয়ে বের হয়েছে যে এরা এরা জড়িত তখন শাহেদ পাপুল পাপিয়া জিকে সাইদ ঢাকা মহানগরের প্রভাবশালী যুবলীগ নেতা সম্রাটের কাণ্ড আপনারা দেখেছেন না এদের সামনে তো মুক্তিযোদ্ধা ক্লাব সেই ক্লাবে কি নাম দিয়েছে মুক্তিযোদ্ধা ক্লাব অথচ এখানে বসে জুয়ার আসর এখানে বসে তাস খেলার আসর এখানে বসে সকল অপকর্মের আসর ওইখানে তো পুলিশ দপ্তর রয়েছে ওই পাশে ডিএমপির হেডকোয়ার্টার রয়েছে এত আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এইখানে সচিবালয় তার মধ্যে দিয়ে কিভাবে এই মসজিদের শহরকে তারা ক্যাচিনের শহর বানিয়েছে এটাকে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী জানতেন না প্রত্যেকেই জানতেন প্রত্যেকেই মাসোয়ারা পান প্রত্যেকেই ভাগ বাটোয়ারা পান আজকে যে প্রেস ক্লাবের সামনে যে পাঁচ টাকা করে মাস্ক বেচছে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে ওর কাছ থেকে যেমন আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ভাগ নিচ্ছে দলীয় নেতা কর্মীরা ভাগ নিচ্ছে তাহলে কার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন ব্যবস্থা নিতে হলে তো নিজের চেয়ার ছেড়ে দিতে হবে যাদের জন্মের ঠিক নাই তাদের দ্বারা আপনি কি ভালো কাজ আশা করেন এই সরকার কোনো বৈধ সরকার তারা ভোট ডাকাতির সরকার তারা জনগণের সাথে প্রতারণা করেছে তারা জনগণের সাথে প্রতারণা করে ধোকাবাজি করে ক্ষমতায় এসেছে সুতরাং তাদের কাছ থেকে ভালো কাজ আর কি আশা করবেন আপনি এখন সব পড়ার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বিষয়টা সামনে আনতেছেন আবার অন্যদিকে দেখেন এই যে বিভিন্ন দেশে আমরা যে দেখতে পাচ্ছি যে মানব পাচারকারী চক্রের যে একটা বড় সিন্ডিকেট ছিল সেই সিন্ডিকেটে জড়িত ছিল কারা জাতীয় সংসদের আইন প্রণেতারা হাজব্যান্ড ড্রাইভ দুজন এমপি কারা তাদের ক্যাম্পি বানিয়েছে এখন বলছেন তারা জাতীয় পার্টি বিএনপি থেকে এসেছে অমুক জায়গা থেকে এসেছে 
আমরা তো দেখছি আপনাদের দলের হুজুররা যারা দল নিয়ন্ত্রণ করে তারাও আশীর্বাদ করে দিয়েছেন দলীয় প্রার্থীকে মনোনয়ন উচ্চ করতে বলেছেন সেগুলো তো আমরা দেখেছি আমি আর কথা দীর্ঘায়িত করবো না আমি একটা কথা বলবো যে আজকে কিছুদিন আগে কিছুদিন না সম্ভবত পরশু দিন সাবেক এস এস এফের পরিচালক সেনাবাহিনীর একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা সারওয়ার্দি সাহেবের একটা বক্তব্য আপনারা ইতিমধ্যে শুনেছেন একজন শীর্ষ সন্ত্রাসী নব্বই এর দশকে ঢাকা শহর আন্ডার ওয়ার্ল্ডের নেতা ছিলেন শীর্ষ সন্ত্রাসী জোসেফ আজকে বর্তমান সেনা প্রধানের ভাই হওয়ায় তিনি এখন রাষ্ট্রীয় প্রোটোকল নিয়ে ঘুরে বেড়ান এটা আমার কথা নয় এটা সাবেক সেনা কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট জেনারেল সারওয়ার্দির একটা বক্তব্যে তিনি বলেছেন এবং তিনি বলেছেন যে একজন সেনা কর্মকর্তা হয়েও সিএম এসে তিনি কোভিড টেস্ট করার সুযোগ পান না তাকে বলা হয় যে এখন একটু সমস্যা আছে নিরাপত্তা জনিত সমস্যা আছে পরে আসতে হবে যে হসপিটাল সামরিক বাহিনীর জন্য তারা পাচ্ছে না আজকে কাজে আজকে যেসব আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীরা এই দুর্বৃত্ত সরকারকে যারা টিকিয়ে রাখতে কাজ করছেন আপনারা আপনার পরিবারের সাথে প্রতারণা করছেন আপনারা জাতির সাথে প্রতারণা করছেন আপনারা জনগণের সাথে বেইমানি করছেন কাজে আজকে আপনাদের কি বলবো আপনারা প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী সুতরাং আপনাদের দায়িত্ব হবে প্রজাতন্ত্রের সেবা করা জনগণের সেবা করা কোন ভোট দেখাতে সরকার ভোট চোর সরকার স্বৈরাচর ফ্যাসিবাদী সরকারকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখা নয় সুতরাং আপনাদের প্রতি একটা কথাই বলবো যে আমরা আজকে যারা কথা বলছি এখানে আমি অনেক মানুষই বয়োবৃদ্ধ রয়েছেন তাদের একটা কিন্তু ঝুঁকি রয়েছে কারণ যেহেতু বয়স্করা বেশি অ্যাফেক্টেড হয় এই মানুষগুলোর কি আর পাওয়ার আছে তারপরে তারা দেশের প্রয়োজনে রাষ্ট্রের প্রয়োজনে আজকে এখানে দাঁড়িয়ে কিন্তু কথা বলছেন তাহলে তারা এই কথা বলছে যেন আমাদের কর্ণপুরে পৌঁছায় আজকে বলবো যে শুধুমাত্র এই পরিস্থিতি থেকে রাজনৈতিক দলগুলো জাতিকে উত্তরণ ঘটাতে পারবে না রাজনৈতিক দলগুলো এই জাতিকে মুক্ত করতে পারবে না বাংলাদেশ এখন যেই জায়গা আছে আন্তর্জাতিকভাবেও নানা ষড়যন্ত্রের সম্মুখীন হচ্ছে দেশের মধ্যে তো অবস্থা সব শেষ মোটামুটি সব শেষ বিচার বিভাগ বলেন প্রশাসন বিভাগ বলেন নির্বাহী বিভাগ বলেন আজকে দেখেন এখন কথা বলতে গেলে অনেক কথা আসে সরকারি যাদেরকে দুর্নীতিবাদ হিসেবে চিহ্নিত করে যেসব কর্মকর্তাকে আবার দেখি তারা সপদে বহন থাকে এই যে আপনার স্বেচ্ছাসেবক লীগ যুবলীগের নেতা ছাত্রলীগের নেতাদেরকে দুর্নীতি চাঁদাবাজি নানা অভিযোগে তাদেরকে অপসারণ করলো তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কারো বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি তাহলে আপনি তো আইনগত ব্যবস্থা নিচ্ছেন না সুতরাং ওই পদে যারা আসবে তারা তো একই প্র্যাকটিস করবে আপনারা মুখে বলছেন দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স বাস্তব অর্থে কিন্তু সেটি নেই আজকে এই করোনা মহামারীতে আজকে কে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আজকে আওয়ামী লীগ করেন বিএনপি করেন জাতীয় পার্টি করেন বান্ধব করেন চিকিৎসা তো অনেকেই পাচ্ছেন না করোনা টেস্ট করা তো আজকে দলীয় লোকজনা পাচ্ছেন না কিন্তু আপনারা এই যে দুর্বৃত্তদেরকে ক্ষমতায় রাখলেন লুটপাটের মহাসাগরে দেশকে ভাসিয়ে দিলেন কিন্তু উল্টো স্লোগান তুললেন যে উন্নয়নের মহাসড়কের দেশ তো তার বাস্তব চিত্রটা আমরা দেখতে পাচ্ছি আজকে কুয়েতে সম্ভবত শ্রম বাজার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আপনারা দেখেছেন সরকার কোনো সুস্পষ্ট এই বিষয়ে একটা মন্তব্য করেছে যে এই যে আমরা বিদেশি রেমিটেন্সের উপর নির্ভর তো এই রেমিটেন্স তো তারা বলেছে যে জুন মাসে সর্বোচ্চ রেমিটেন্স এসেছে রেমিটেন্স তো কমে যাবে তখন সরকার কিভাবে সেটা পুষিয়ে নেবে আজকে আমরা দেখতেছি যে আমাদের যেভাবে ভারত আমাদের বন্ধু রাষ্ট্র রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও সীমান্তে যেভাবে পাখির মতো মানুষ মরছে গুলি করে মারছে একটা শক্ত প্রতিবাদ সরকারের পক্ষ থেকে দেখি না অথচ নেপালের একজন নাগরিক সীমান্তে মারা গেলে ভারতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল তখন সে আপনার দুঃখ প্রকাশ করে ক্ষমা চায় সেখানে আমাদের দেশের সরকার একটা প্রতিবাদ পর্যন্ত জানাতে পারে না কারণ তারা যে মেরুদণ্ডহীন একটা সরকার সেটা শুধু দেশে না তারা আন্তর্জাতিকভাবেও তার পরিচয় দিয়েছে কাজে সোজা কথা হচ্ছে যে এই স্বৈরাচারের পতন ছাড়া এই দেশের মানুষের মুক্তি হবে না প্রেস ক্লাব শাহবাগ সচিবালয় অনেক ঘেরাও করেছি প্রধানমন্ত্রীর অভিমুখে অনেক যাত্রা করেছি এখন দেশের আঠারো কোটি জনগণের প্রতি একটা আহ্বান চালাতে হবে যে আজকে জনগণের অধিকারকে জনগণের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য ভোটাধিকারকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য দেশে আইনের শাসনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য এবং এই দুর্নীতিবাদদেরকে নির্মূল করার জন্য আজকে একটা জনগণের ঐক্য দরকার 
এটা বাম ডান ইসলামিক দল এইগুলো বিবেচনার সময় নাই এখন এখন এই জাতিকে যদি বাঁচাতে চান এই দেশকে যদি রক্ষা করতে চান তাহলে জনগণের ঐক্য দরকার এখন আর রাজনৈতিক ঐক্য দিয়ে শুধুমাত্র কাজ হবে না সাধারণ মানুষকে আজকে জেগে উঠতে হবে এই আহ্বান জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি ধন্যবাদ